राजधानी भोपाल में होशंगाबाद रोड पर अवैध रूप से जारी होटल कंस्ट्रक्शन मामले में अब एक नया मोड़ आया है जानकारी मिल रही है कि अवैध निर्माण को लेकर निगम पर उठ रहे सवालों के बाद अब निगम ने एक्शन लिया है 200 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इस प्लॉट पर 30 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे खोदे जा चुके हैं उसको लेकर निगम ने गड्ढे को भरने के आदेश जारी किए अगर निर्माणकर्ताओं के द्वारा गड्ढे नहीं भरे जाते तो निगम ये गड्ढे भरेगा और अनुमानित रुपए जो है तीन करोड़ रुपए निर्माणकर्ताओं से वसूलेगा पूरा निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था ना ही टी एंड सी का अप्रूवल किया गया था ना ही बिल्डिंग निर्माण शाखा से अनुमति ली गई है नमस्कार इस वक्त अनादि की टीम उसी होटल के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची है जो आशिमा मॉल के जस्ट साइड में है जो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं इस मामले को लेकर कि लंबे समय से अवैध रूप से यहां पर कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं 200 सौ फीट बाय 400 फीट की ये जो पूरा प्लॉट था जिसे पूरी तरीके से खोद दिया गया जिसके चलते जैसा कि आप देख सकते हैं कि आशिमा मॉल की बाउंड्री वॉल टूट गई शादी गार्डन का जो बाउंड्री वॉल है वो टूट गया कई कॉलोनीज है पीछे जिनकी इमारतों में दरार आ गई जो मॉल है कमर्शियल मॉल है उनकी दीवारों में दरार आ गई लंबे समय तक इसकी शिकायत की जाती रही लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई लेकिन हाल फिलहाल में अब बड़ा दिलचस्प मामला निकलकर सामने ये आ रहा है कि अब जाकर नगर निगम ने थोड़ी बहुत कार्रवाई तो की है और देखने को यह मिल रहा है कि कार्रवाई के नाम पर कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खाना पूर्ति हुई है लेकिन जानकारी जो निकल कर ये सामने आ रही है वो ये है कि ये जो तथाकथित होटल का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हो रहा था जिसके मालिक किशन मोदी बताए जा रहे हैं उनके द्वारा ये होटल बनाया जा रहा था उसमें अब स्पष्ट रूप से ये जानकारी सामने आई है कि किशन मोदी के द्वारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था उनके लिए टी एंड सी से अप्रूवल ही नहीं लिया गया जब इस मामले को लेकर अनादि टी ने जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद जब मामला तूल पकड़ गया उसके बाद इन्होंने टीएनसीपी से जाके आवेदन देकर अनुमति मांगी लेकिन टीएनसीपी ने अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले से ही शुरू हो चुका था बड़ी बात एक और ये भी है कि बिल्डिंग शाखा प्रमुख से भी इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर अप्रूवल नहीं ले गया मतलब पूरी तरह से अवैध तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जिसको लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब नगर निगम ने साफ तौर से कह दिया है कि या तो आप खुद इस गड्ढे को भर दीजिए अगर नगर निगम ये गड्ढा भरता है तो आपको अनुमानित रूप से तीन करोड़ रुपये नगर निगम को देने होंगे लगातार चलिए इस अवैध कंस्ट्रक्शन में एक दिन पहले आकर नगर निगम ने कार्रवाई जरूर की दिन भर यहाँ पर गैस कटर से कुछ जो आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग का जो बेस कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे जो सरिये हैं कुछ सरिये काटे गए हैं अभी भी बाकी के सरिये वैसे के वैसे हैं तीन दिन का अल्टीमेटम नगर निगम के द्वारा दिया गया है कि तीन दिन के अंदर आप यहाँ पर मिट्टी भरने की कार्रवाई शुरू कीजिए अन्यथा अब आगे नगर निगम क्या एक्शन लेगा ये भी देखने वाला विषय है गौरतलब ये भी है कि इस मामले को लेकर खासी राजनीति देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से चाहे वो नगर निगम हो या फिर मिसरो थाना पुलिस हो उनकी कार्रवाई में जो टालम टोली देखने को मिली है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है जो खैर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जब कल यहाँ पर निगम के अमले ने कार्रवाई करना शुरू की तो धड़ाधर काफी सारे कॉल जो है दफ्तर में पहुंचे थे ये कार्रवाई को रोकने के लिए हालांकि कार्रवाई से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ सरिये जरूर काटे गए हैं लेकिन बाकी कंस्ट्रक्शन अभी भी वैसे का वैसा है और जैसा कि आप देख रहे कि कल तक मजदूर काम कर रहे थे लेकिन अब मजदूर अभी फिलहाल तो बैठे हुए हैं अभी पता नहीं यहां पर वो क्या यहां पर काम चल रहा है या इसके आगे क्या कार्रवाई होगी लेकिन जाहिर तौर पर अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला सुलझने वाला है हो सकता है कि कोई और तिकड़म लगा के फिर से यहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए लेकिन यह बड़ा मामला है कि होशंगाबाद जैसे मेन रोड पर आशिया मॉल के बाजू में इस तरह से इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन अवैध रूप से चलाया जाता रहा लंबे समय तक निगम को भरक नहीं थी ये मानना भी काफ़ी सवालों में आता है कि आखिर ये जो लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन बिना अनुमति के चलता रहा निगम ने इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की और सवाल ये भी है कि अब जब कार्रवाई हुई है तो उसके पीछे क्या कारण है क्योंकि कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हुई है पूरी तरह से अभी जो है कह सकते हैं कि बाकी के सर ये वैसे के वैसे ही हैं अब गड्ढे भरने की बात तो हो रही है सवाल यह भी है कि टीएनसीपी के अप्रूवल के बिना इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया इतने बड़े कमर्शियल मॉल के बाजू में और निगम ने कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि ये लोगों के जान माल के ऊपर भी एक बड़ा खतरा है साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो ये जो निगम की सड़क है आप देखिए इससे पहले इस बात की भी शिकायत हुई थी कि इस सड़क को पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया गया ये कमर्शियल सर्विस रोड है मेन हाईवे रोड के जस्ट बाजू में जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है आमतौर पर उस सड़क को पूरी तरह से घेर के यहां पर देखिए आप सरिये और कंस्ट्रक्शन किया गया जिसके कारण अभी जो हाल ही में सड़क बनी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई अब ऐसे में सवाल है कि सड़क का मुआवजा कौन देगा वहां पर
लेकिन ये जो लापरवाही और हीला हवाली चलती रही ये भी कहीं ना कहीं सवाल ही निशान है चलिए यहाँ पे कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पर दिन भर काम कर रहे थे दो दिन से कब से काम रुका है नहीं तो ठेकेदार पता है मुझे आप लोग यहाँ पे आप यहाँ पे काम करते हैं मजदूर है तो आप कब से काम नहीं कर रहे काम कर रहे हैं हम तो काम रुका हुआ है अभी ये चल रहा है काम क्या काम कर रहे हैं आप कट्टे का ये कट्टे लगाने के लिए कब से कहा गया है अभी आज से कहा गया है या कल से तो काम चलते चलते पंद्रह बीस दिन से होगा कंस्ट्रक्शन कब से चल रहा है आप लोग यहाँ पे है एक महीना होगा एक महीने से ये जो पूरा, पूरा पीछे जो बना हुआ है पूरा कंस्ट्रक्शन जो है तब से चल रहा है नहीं, नहीं, नहीं उससे बाद का जी खुदाई होने के बाद खुदाई होने के बाद खुदाई होने के बाद एक महीने से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये जो बोरी लगाने का काम है ये कब से शुरू हुआ ये एक महीना होगा इसे काम को। एक महीने से चल रहा है हाँ। तो ये बोरिया सिर्फ एक तरफ लगी है बाकी आशिमा वाल साइड वहाँ पे क्यों नहीं इधर लगेंगी वो डस्ट आ रहा है कल सुनने में आया कि यहाँ पे निगम के कर्मचारी आए थे कुछ कार्रवाई हुई यहाँ पे हाँ, आए थे क्या कार्रवाई हुई यहाँ पे कार्रवाई वो दुर्डिंग वाले है वो तोड़ दिए आपको बोला की आप काम रोक दो हमसे नहीं रोका आप किसको आंसर करते हैं आप ठेकेदार है आप किसको आंसर करते हैं हम इस बारे में तो ये जो काम ये जो काम रुक गया है एक आखिरी सवाल एक अभी मजदूर बोल रहे हैं काम कर रहे हैं तो अभी क्या काम चल रहा है काम ये चल रहा है बोरी वाला मेन कंस्ट्रक्शन रुक गया है यहाँ पे हाँ मेन वाला रुक गया क्या ऊपर से आपके जो मालिक उनकी तरफ से भी कोई ऑर्डर आया था कि अभी काम रोक दिया जाए फिलहाल के लिए हमारे लिए कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि दिन भर से हम लगातार देख रहे थे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था सीमेंट फिलिंग और सरिये लग रहे थे अभी अचानक आपने क्यों रोका फिर हमारा काम जारी है जो बोरी का काम है तो जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मजदूर जो है हालांकि अभी मेन जो बेस है वहाँ पर काम कहीं ना कहीं रुका हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बोरिया लगाने का काम है वो लगातार चल रहा है ये बोरिया दरअसल इसलिए भी लगाई जा रही है कि जो धसान पहले मिट्टी का हो रहा था कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश हो रही है और ये कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए भी रोकना ज़रूरी है क्योंकि तो यहाँ पर जो बेस कंस्ट्रक्शन है उसका काम फिलहाल के लिए रोक दिया गया है अब ये निश्चित तौर से देखने वाली बात होगी कि अब जो निगम ने जो कार्रवाई अभी तक की है वो आगे कहाँ तक जाती है और ये कंस्ट्रक्शन क्या पूरा होता है या ये मामला अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल के चलते दबा दिया जाता है कैमरामैन झा के साथ अभिषेक भट्टाचार्य अनादि टी भोपाल